ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കിലോ ചിക്കനാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂണോളം ഞാൻ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നല്ല തരിതരിപ്പോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മസാലകളും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളകും പച്ചമുളകും മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായി എരിവുള്ള മുളകാണെന്നുള്ള കാരണം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കവും കുറച്ചൊരു അര സബോളയും നന്നായി വലുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലയും അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാവണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളകും സബോളയും ഇതിൽ നന്നായി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മൂപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സബോളയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സബോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി അടച്ച് വേവിക്കുക അതായത് നന്നായി വെള്ളം അതിൻ്റെ വറ്റിച്ച് എടുക്കുക നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്പൂണ് സോയ സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ സബോളയുടെ അരിഞ്ഞതും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ അധികം നമ്മൾ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കു